Setelah mengetahui bahwa secara makna wakaf ikhtiari itu ada wakaf yang kobih, ada yang hasan, ada yang kafi, ada yang tam. Lalu bagaimana jika kita tidak faham akan makna yang sedang kita baca sehingga kita menjadi bingung apakah ini sudah sempurna atau belum atau ada kaitan makna atau tidak. Kita tidak mengetahuinya. Karena kita sendiri baru mampu bisa membaca Al-Quran misalnya Dan belum memahami makna-makna pada ayat-ayat yang sedang kita baca Lalu bagaimana caranya? Maka caranya bisa dengan beberapa hal berikut Allahumma zayin bil Quran lisani Wa jammil bihi wajhi Metode adjani Belajar membaca Al-Quran dari nol sampai mahir. Pelajaran Gharib, jilid 8. Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali dengan metode Adjani. Dan Alhamdulillah kita masih melanjutkan pembahasan mengenai wakaf pada jilid 8 halaman 1. Pada video wakaf. Bagian satu atau video sebelum ini sudah disampaikan bahwa wakaf berdasarkan sebabnya ada empat kategori atau ada empat jenis. Yang pertama adalah wakaf ikhtibari, yaitu wakaf untuk ujian atau untuk pembelajaran, kemudian wakaf intizori. Wakaf yang disebabkan oleh adanya perbedaan kiroah, kemudian wakaf iltirori. Yaitu wakaf yang disebabkan oleh hal-hal yang mendesak Seperti batuk, menangis, tersedak, kehabisan nafas, dan lain sebagainya Kemudian yang keempat adalah wakaf ikhtiari Wakaf ikhtiari adalah wakaf yang kita pilih Atau wakaf yang bukan termasuk dalam wakaf ujian Kemudian juga bukan dalam termasuk wakaf kiroah Dan juga bukan termasuk wakaf mendesak atau hal-hal yang mendesak. Wakaf ikhtiari adalah wakaf yang kita pilih karena wakaf adalah berhenti membaca sejenak saat membaca Al-Qur'an, maka jenis-jenis wakaf ikhtiari tentu berhubungan dengan makna. Dalam hal ini ada empat kategori wakaf yang termasuk wakaf ikhtiari berdasarkan maknanya. Yang pertama adalah wakaf tam yang kedua adalah wakaf kafi, yang ketiga adalah wakaf hasan, yang keempat adalah wakaf qabih. Wakaf tam hukumnya berhenti pada wakaf tam adalah jaiz atau boleh. Begitu juga dengan wakaf kafi, begitu juga dengan wakaf hasan, hukumnya adalah boleh. Dan yang ghairu jaiz atau yang tidak boleh adalah berhenti pada wakaf qabih. Dan pada video kali ini kita akan coba menyampaikan atau menjelaskan mengenai apa itu wakaf tam, apa itu wakaf kafi, hasan, dan kobih. Berikut dengan contohnya masing-masing. Sehingga kita bisa memilih wakaf atau wakaf ikhtiari yang kita pilih adalah sesuai dengan hukum yang dibolehkan yaitu wakaf tam, kafi, dan hasan. Baiklah sebelum dilanjutkan silahkan Anda klik tombol subscribe lalu klik lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari video-video kami lalu share kepada orang-orang terkasih semoga langkah kecil ini menjadi wasilah amal jariah kita bersama Amin Mari kita mulai Yang pertama adalah wakaf tam Wakaf tam adalah wakaf pada ayat yang sudah sempurna. Sempurna dalam segi arti, kemudian sempurna dalam susunan kalimatnya. Sehingga artinya sudah tidak ada hubungannya dengan kalimat yang ada di depannya. Begitu juga lafadznya tidak ada hubungannya dengan kalimat yang ada di depannya. Sehingga wakaf tam adalah wakaf yang sempurna. Mungkin kalau di dalam bahasa Indonesia ini wakaf akhir alinea atau akhir bahasan seperti itu. Jadi sudah tidak ada hubungan dari sisi makna maupun sisi lafal dengan ayat yang ada di depannya atau kalimat yang ada di depannya. Itulah wakaf tam. 
Lalu bagaimana ketika kita berhenti pada wakaf tam, maka boleh memulai bacaan atau ibtida pada lafad sesudahnya. Tidak perlu mengulang dari kata sebelumnya. Boleh langsung karena memang arti dan lafalnya sudah sempurna atau sudah selesai. Contoh, pada Quran Surah Al-Fatihah, misalkan pada ayat Maliki Yawmiddin. Kita wakaf di sini, maka ini adalah wakaf tam. Karena antara Maliki Yawmiddin dengan kata selanjutnya Iya kana budu itu sudah tidak ada hubungan lafal maupun arti karena temanya sudah berbeda sudah pada tema selanjutnya itu iya kana budu wa iya kana stain sehingga ketika berhenti di maliki yaumiddin itu sudah wakaf tam contoh selanjutnya wakaf tam adalah pada Quran surah al baqarah misalkan kita membaca Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun Ini penjelasan mengenai orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala Secara arti berhenti di sini sudah sempurna Karena kalimat di depannya Innal ladhina kafaru sudah tema yang lain lagi yaitu mengenai sesungguhnya orang-orang kafir berbicara mengenai orang kafir sehingga berhenti pada wa ulaika humul muflihun itu sudah sempurna dan jika kita ingin memulai boleh langsung dari kalimat yang ada di depannya yaitu innal ladzina kafaru itulah waqaf tam yaitu waqaf yang secara makna dan secara lafaz sudah sempurna dan tidak ada hubungannya dengan kalimat yang ada di depannya. Selanjutnya adalah wakaf kafi. Apa wakaf kafi? Wakaf kafi adalah berhenti pada perkataan yang sempurna susunan kalimatnya. Susunan kalimatnya sudah sempurna, namun secara makna masih ada kaitan dengan lafal selanjutnya atau dengan kalimat yang ada di depannya. Artinya sudah jelas, jadi berhenti di situ artinya sudah jelas, namun kalimat di depannya masih berhubungan dengan yang kalimat yang sekarang kita sedang baca. Demikian, wakaf kafi. Jadi SPO-nya atau subjek predikat objeknya sudah sempurna, namun masih ada hubungan atau keterangan lain di depannya, kalimat di depannya dengan kalimat yang sedang kita baca. Itulah wakaf kafi. Pada wakaf kafi juga boleh memulai kembali bacaan pada Kalimat selanjutnya tidak perlu diulang karena memang secara susunan makna kalimat yang ini juga sudah sempurna. Yang membedakan hanya kalimat di depannya masih ada kaitan makna dengan yang sudah dibaca. Demikian, jika wakaf tam tidak ada hubungan atau berubah tema, kalau ini masih ada hubungan. Kalau misalkan dianalogikan dengan paragraf, mungkin ini adalah titik. Kalau wakaf tam adalah akhir alinia, kalau ini adalah titik akhir satu kalimat. Namun masih dalam satu alinia. Demikian. Contohnya adalah masih di Quran Suratul Baqarah. Misalkan kita wakaf di Allah Billahi Minasyaitanir Rajim. Innal ladhina kafaru sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Misalnya kita berhenti di la yu'minun. Ayat ini sedang berbicara mengenai orang kafir. Bahwa orang kafir adalah sama saja diberi peringatan maupun tidak diberi peringatan. Mereka tetap saja tidak beriman. Am lam tundhirhum la yu'minun. Tidak beriman. Sudah lengkap kalimatnya. Jika kita berhenti di sini maka itu waqaf kafi. Namun kalimat yang di depannya khatamallahu ala qulubihim itu masih berkaitan dengan atau masih berbicara mengenai orang-orang kafir tersebut yaitu Allah telah menutup hati-hati orang kafir khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim dan juga kepada pendengaran orang-orang kafir. Namun kalimat sebelumnya sudah sempurna maknanya jika kita mau waqaf berhenti di La yu'minun 
Demikian ini berarti wakaf kafi Secara makna sudah sempurna Namun kalimat yang ada di, di depannya masih berhubungan dengan kalimat yang kita baca sekarang Itu wakaf kafi Selanjutnya wakaf hasan Wakaf hasan yaitu berhenti pada perkataan yang sempurna kalimatnya Tetapi makna dan lafadznya masih berkaitan dengan kalimat yang ada sesudahnya Kalimatnya sudah dapat dimengerti karena sudah sempurna Namun dari sisi makna dan lafad masih ada kaitan dengan kalimat selanjutnya Itu wakaf hasan Jadi perbedaannya kalau wakaf tam tidak ada kaitan arti dan lafad Makna dan lafad Kalau wakaf kafi masih ada kaitan makna Kalau wakaf hasan masih ada kaitan makna maupun kaitan lafad Bagaimana cara ibtida ketika kita berhenti pada wakaf hasan maka tidak boleh langsung melanjutkan atau memulai dari kalimat selanjutnya yang ada di depannya Karena ada keterkaitan makna dari lafaz sebelumnya dengan lafaz sesudahnya Sehingga tidak bisa langsung mulai dari lafaz sesudahnya Untuk menyempurnakan makna harus mengulang beberapa kalimat sesuai kondisi Kecuali kita berhenti di akhir ayat Seluruh akhir ayat kita boleh berhenti jadi prinsipnya di seluruh akhir ayat boleh berhenti dan ini adalah disunahkan berhenti. Nah, ketika di akhir ayat dan akhir ayatnya itu adalah Hasan, maka boleh memulai dari ayat selanjutnya. Namun jika bukan di akhir ayat, maka untuk wakaf Hasan tidak boleh lanjut langsung di kalimat selanjutnya, namun harus diulang beberapa kalimat terlebih dahulu. Contohnya masih di Quran suratul Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholah. Ketika kita berhenti di kata as-sholah, maka secara makna sudah sempurna, yaitu orang-orang yang beriman dengan yang ghaib dan yang mendirikan salat. Sudah selesai, kalimat sudah sempurna. Namun Kalimat yang ada di depannya itu masih berhubungan arti maupun lafad dengan kalimat yang sedang kita baca tadi. Maka ketika wakaf ini kita tidak boleh langsung dari wamim rozaqonahum yufikun. Tidak boleh. Namun harus diulang. Misalkan dari sini. Begitu Biasanya kalau wakaf hasan Di kalimat-kalimat yang panjang Itu tidak ada tanda wakaf Adalah wakaf-wakaf ikhtiar kita Ketika suara atau nafas kita sudah habis Nah boleh Ketika terpaksa di wakaf Hasan, kita harus mengulang dari kalimat sebelumnya. Demikian. Lalu yang terakhir, yaitu wakaf Qobih. Apa wakaf Qobih? Yaitu berhenti pada perkataan yang tidak sempurna susunan kalimatnya. Sehingga bisa menimbulkan arti atau persepsi arti yang salah. Karena lafad ini masih berkaitan secara arti maupun secara lafad. Dengan kalimat sesudahnya Jadi kalimatnya belum sempurna Dan ini hukumnya tidak boleh Berhenti pada wakaf kobih Kalau wakaf hasan Kalimatnya sudah sempurna Namun ada kaitan makna dan lafad Wakaf kobih ini Masih ada kaitan makna dan lafad Juga kalimatnya belum sempurna Sehingga tidak boleh wakaf pada wakaf kobih Contohnya apa? Contohnya Misalnya di Quran Surah Al-Fatihah A'udhu billahi minasyaitanir rajim Alhamdulillahi rabbil alamin Kita berhenti di rabb Alhamdulillahi rabb Misalnya Di sini nah, Ini tidak boleh karena kalimatnya tidak jelas Alhamdulillah segala puji bagi Allah Tuhan nah, Tuhan siapa? Nah ini kalimatnya dan maknanya belum sempurna akan berbeda lagi jika berhentinya di Alhamdulillah Nah ini wakaf hasan Kalimatnya sudah sempurna Segala puji bagi Allah 
Nah, namun karena ini tidak di akhir kalimat ketika ingin memulai tidak bisa langsung dari Rabbil Alamin harus dari Alhamdulillahi Rabbil Alamin demikian namun kalau berhenti di Rabb berarti ini wakaf kobih tidak boleh kemudian contoh lagi di ayat kursi misalnya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum kita berhenti di kata Allahu la ilah di kata ilah berarti artinya Allah tidak ada Tuhan wah ini kalimatnya belum sempurna tidak ada Tuhan maksudnya bagaimana sementara kalimatnya tidak ada Tuhan kecuali nah, ada kecualinya di sini sehingga ketika berhenti di sini maka maknanya menjadi rancu karena kalimat belum sempurna dari sisi lafaz maupun dari sisi makna. Ini adalah waqaf qabih. Contoh yang lain misalnya la ilaha illallah tidak ada tuhan selain Allah. Kita berhenti di la ilaha ya, tidak ada tuhan. Wah, tidak ada tuhan berarti ini belum sempurna. Bisa menimbulkan makna yang salah sehingga wakaf di tempat-tempat seperti ini adalah tidak boleh dan ini termasuk wakaf qabih yaitu dari sisi makna dan dari sisi lafaz belum sempurna nah, demikianlah wakaf yang ikhtiari atau wakaf yang kita pilih dalam membaca Al-Qur'an tentu kaitannya dengan makna itu sendiri sehingga muncullah empat jenis wakaf yaitu wakaf tam, yaitu ketika kita berhenti pada kalimat yang sudah sempurna makna maupun lafad. Atau wakaf kafi, kita berhenti pada kalimat yang sudah sempurna, namun secara makna masih ada hubungan dengan lafad selanjutnya. Atau wakaf hasan, wakaf yang sudah sempurna kalimatnya, namun masih ada kaitan makna dan lafad. Dan ketiga wakaf jenis ini boleh hukumnya. Boleh berhenti atau wakaf kobih yang hukumnya tidak boleh berhenti Yaitu pada kalimat-kalimat yang belum sempurna Sehingga wakaf ikhtiari atau wakaf yang kita pilih sendiri Itu ditentukan oleh kesempurnaan makna kalimat tersebut Apakah boleh atau tidak boleh Tergantung dari kondisi kesempurnaan makna pada kalimat yang sedang kita baca setelah mengetahui bahwa secara makna wakaf ikhtiari itu ada wakaf yang kobih, ada yang hasan, ada yang kafi, ada yang tam. Lalu bagaimana jika kita tidak faham akan makna yang sedang kita baca sehingga kita menjadi bingung apakah ini sudah sempurna atau belum atau ada kaitan makna atau tidak. Kita tidak mengetahuinya. Karena kita sendiri baru mampu bisa membaca Al-Quran misalnya Dan belum memahami makna-makna pada ayat-ayat yang sedang kita baca Lalu bagaimana caranya? Maka caranya bisa dengan beberapa hal berikut Jika tidak faham makna bacaan Maka untuk mengetahui tempat wakaf dan tempat memulai yang tepat Dapat dengan cara yang pertama adalah talaki langsung dengan guru. Jadi kita membaca di depan guru, nanti guru bisa yang mencontohkan di mana bisa wakaf, di mana bisa memulai, nanti guru yang menilai boleh dan tidaknya. Nah, itu cara pertama ketika kita tidak mengetahui di mana tempat wakaf dan ibtida, yaitu bertalaki langsung dengan guru. Atau cara yang kedua, misalnya kita mengikuti bacaan-bacaan Syekh yang sudah mutqin atau syekh syekh yang sudah terpercaya kita ikuti saja di mana beliau wakaf kemudian kita ikuti di mana beliau ibtida nah, misalnya kita pilih bacaan syekh yang tidak terlalu panjang biasanya yang putus-putus bacaannya sehingga kita mudah mengikuti sesuai kondisi nafas kita misalnya nah boleh saja itu cara ketika kita tidak faham bacaan maka ikuti saja bacaan syekh syekh yang sudah terkenal kesolehannya keilmuannya kita ikuti di mana beliau berhenti dan ibtida atau wakaf dan ibtida. Yang ketiga, ketika tidak faham makna bacaan, kita bisa melihatnya pada mushaf penggalan makna. Ada Al-Qur'an yang dicetak menurut penggalan makna. Jadi bukan penggalan kata. 
Kalau yang banyak tersebar adalah Al-Quran per kata. Nah, kalau ini ada yang Al-Quran per makna. Sehingga memudahkan kita memilih wakaf. Ini ada di oase Al-Quran. Yang diterbitkan oleh bayan Quran. Ini satu-satunya Al-Quran yang penggalan per makna. Memang masalahnya di sini Al-Qurannya dicetak eksklusif sehingga mungkin tidak semua kalangan e, memilikinya. Namun mushaf ini berguna sekali dalam rangka mengetahui di mana kita bisa berhenti dan di mana kita bisa memulai bacaan. Ini contoh halaman di mushaf penggalan makna. Ini contohnya di Quran Suratul Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Ini sudah dipenggal, dipisah sesuai makna. Sehingga ketika kita tidak kuat menyelesaikan dalam satu kali tarikan nafas sampai akhir ayat, kita boleh berhenti di baris mana saja dan insyaallah itu hasan. Contoh misalnya, alladzina yu'minuna bil ghaib Misalnya berhenti di sini sampai sini nafas kita habis. Dari mana memulainya? Maka memulainya dari awal baris. Bil ghaibi wa yuqimunas sholah. Sampai sini misalnya habis lagi nafasnya. Dari mana memulainya? Dari awal baris. Wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Susunan atau penggalan permakna ini memudahkan siapapun untuk mengetahui di mana tempat memulai dan tempat wakaf atau tempat berhenti. Karena sudah terpenggal sesuai makna. Baik yang selanjutnya cara yang keempat jika kita tidak mengetahui makna bacaan di mana kita sulit menentukan tempat wakaf dan ibtida. Cara yang keempat adalah dengan mengikuti tanda baca. Nah, tanda baca ini sudah dibuatkan oleh para ulama ahli kiroah sehingga kita bisa mengikuti tanda-tanda baca tersebut di mana kita boleh berhenti atau tidak boleh berhenti. Nah, mengenai tanda baca wakaf, insya Allah nanti akan dijelaskan pada video selanjutnya yaitu mengenai tanda wakaf, arti dan contohnya yaitu menjelaskan tanda-tanda wakaf. Dan wasol berhenti dan ibtida dan memulai pada jilid 8 halaman 1 Nanti insya Allah kita akan contohkan satu persatu arti dan maksudnya berikut contohnya di dalam bacaan Al-Quran Sehingga kita bisa lebih jelas memahaminya Sampai berjumpa di video selanjutnya dan insya Allah kita bisa Amin صدق الله الكريم صدق الله الحليم صدق الله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا صدق الله العظيم